तर आपण आज सॉलिड स्टेट जो काल चालू झाला होता चॅप्टर त्याचाच पुढचा पार्ट आपण कंटिन्यू करणार आहोत तर एकदा रिमाइंड करू की पाठीमागच्या लेक्चरला आपण काय पाहिजे होतं आणि या लेक्चरला आपण पुढं काय पाहणार आहोत तर काल आपण पाहिजे होतं स्टेट्स ऑफ मॅटर मॅटर इज फाउंड इन अ थ्री डिफरंट फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड अँड गॅस त्यामधली सॉलिड स्टेट आपण या चॅप्टरमध्ये पाहतोय तर सॉलिड स्टेट सॉलिड म्हणजेच काय तर कॅरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड त्याच्या काही प्रॉपर्टीज आपण पाहितल्या त्यानंतर पाहितलं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सॉलिडचं क्लासिफिकेशन आपण दोन क्लासमध्ये करतो एक क्रिस्टलाईन सॉलिड आणि दुसरं ॲमोर्फस सॉलिड तर आपण काल मला वाटतं बऱ्यापैकी क्रिस्टलाईन सॉलिड त्याच्याबद्दल पाहिजे होतं क्रिस्टलाईन सॉलिड कुणाला म्हणायचं त्याच्या प्रॉपर्टीज काय असतात अँड सो वन तर आपण आज पुढचा पार्ट चालू करूया ॲमोर्फस सॉलिड सॉलिडचे दोन टाईप त्यामधला एक क्रिस्टलाईन सॉलिड आणि दुसरा ॲमोर्फस सॉलिड तर आपण आज ॲमोर्फस सॉलिड कंटिन्यू करूया ठीक आहे ॲमोर्फस सॉलिड ॲमोर्फस नावाप्रमाणे जाऊ आपण ॲमोर्फस या शब्दाचा अर्थ काय होतो ॲमोर्फस हा शब्द आहे का माझ्या माहितीप्रमाणे इंग्लिशमध्ये तर काय ॲमोर्फस शब्द नाही आहे हे इंग्लिशमधला तर तो नाही आहे मराठीत तर तो नसावाच मी तर कधी ऐकलेलंच नाही मराठीमध्ये ॲमोर्फस हा शब्द आहे मुळात ग्रीक वर्ड या शब्दाचा अर्थ असा होतो अ म्हणजे नॉट मॉर्फस म्हणजे फॉर्म की ज्या पदार्थाला फॉर्म नाही त्याला म्हणायचं ॲमोर्फस सो ॲमोर्फस द मिनिंग ऑफ ॲमोर्फस इन द ग्रीक मीन्स नो फॉर्म ज्याला फॉर्मच नाही आहे त्याला म्हणायचं ॲमोर्फस फॉर्म मग ॲमोर्फस असतात का सॉलिड्स तर असतात फॉर एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल ग्लास जे आपण अकरावीला पण बघितलेले ग्लास इज द सुपर कूल्ड लिक्विड दॅट इज अ ॲमोर्फस सॉलिड इट ॲपियर्स लाईक सॉलिड बट इट नॉट अ सॉलिड ट्रू सॉलिड ग्लास आहे टार आहे त्यानंतर बटर आहे वूड आहे पेपर आहे प्लास्टिक आहे रबर आहे दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ॲमोर्फस सॉलिड्स सो प्रॉपर्टीज ऑफ ॲमोर्फस सॉलिड जे आपण पठिमागच्या लेक्चरला क्रिस्टलाईन सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज देखील पाहितलेल्या आहेत तर यावेळेस आपण पाहणार आहोत ॲमोर्फस सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी ज्या क्रिस्टलाईन सॉलिडच्याच प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट प्रॉपर्टीज आहेत ॲमोर्फ सॉलिडच्या फर्स्ट दे डो नॉट हॅव अ ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स त्यांच्यामध्ये जी पार्टिकलची अरेंजमेंट असते ही अरेंजमेंट ऑर्डर्ड नसते आणि जरी ती असली तरी ती एक शॉर्ट रेंजपर्यंत असते म्हणजे मी काल सांगितल्याप्रमाणे क्रिस्टलाईन सॉलिड म्हणजेच काय तर तुम्ही भिंत बांधायला जर घेतली तर त्या विटांची जी अरेंजमेंट असणार आहे ती अरेंजमेंट बऱ्याच काळापर्यंत एकसारखेच असणार आहे मग अगदी कितीही लांब तुम्ही भिंत बांधत गेला तर त्याचा पॅटर्न ठरलेला आहे ज्या काही आडव्या आणि उभ्या विटा तुम्ही ज्या सिक्वेन्सनी मांडत जाल तशी पण ॲमोर्फस सॉलिडमध्ये मात्र तसं नाही आहे ॲमोर्फस सॉलिडमध्ये ती अरेंजमेंट ठराविक वेळेनंतर विस्कळीत होऊन जाईल म्हणजे दोन विटा उभ्या आणि एक विट आडवी असं मांडायचं जर तुमचं ठरलं असेल तर पुढं काही कालांतरानंतर अचानकच दोन विटा उभ्या एक विट आडवी परत दोन विट आडव्या एक विट उभी अशी जी अरेंजमेंट विस्कळीतपणा जो येतो तो म्हणजे ॲमोर्फस सॉलिडमध्ये असतो त्यांची अरेंजमेंट पार्टिकलची ही एक क्रिस्टलाईन सॉलिडची पार्टिकलची अरेंजमेंट ही ऑर्डर थोड्याच रेंजपुरती असते तिथून पुढं त्यांची अरेंजमेंट ही विस्कळीत होत जाते नेक्स्ट पुढची प्रॉपर्टी आहे जी क्रिस्टलाईन सॉलिडचीच आहे त्याच्याच एक्झॅक्टली अपोजिट ॲमोर्फस सॉलिडची क्रिस्टलाईन सॉलिड्स हॅव अ शार्प मेल्टिंग पॉईंट तसंच ॲमोर्फस सॉलिड डो नॉट हॅव अ शार्प मेल्टिंग पॉईंट याचा अर्थ असा होतो आपण एक एक्झाम्पल म्हणून वरचंच एक्झाम्पल घेऊ फॉर एक्झाम्पल प्लास्टिकचं प्लास्टिक इज अ एक्झाम्पल ऑफ ॲमोर्फस सॉलिड हा प्लास्टिक जर तुम्ही गरम केलं आणि प्लास्टिकला जर तुम्ही वितळायला गेला तर ते लगेच वितळत नाही ते सुरुवातीला सॉफ्ट होतं आणि त्यानंतर वितळायला सुरुवात होते जसं ती वितळायला सुरुवात होईल तसं टेम्परेचर वाढतच असतं म्हणजे जरी ते वितळलं तरी टेम्परेचर हळूहळू हळू ते वाढत चाललेलं असतं म्हणजे त्या ॲमोर्फस सॉलिडचा मेल्टिंग पॉईंट हा शार्प नसतो ॲमोर्फस सॉलिड्स आर फर्स्ट बिकम सॉफ्ट अँड देन दे स्टार्ट मेल्टिंग ॲट अ वाईल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर सुरुवातीला ते सॉफ्ट होतात मू होतात आणि त्यानंतर त्यांचं वितळायला सुरुवात झाली तर बऱ्याच काळापर्यंत ते वितळत जातात जसं टेम्परेचरही वाढत जातं आणि ते वितळत जातात सो प्रॉपर्टी इज दे डो नॉट हॅव शार्प मेल्टिंग पॉईंट त्यांना आपण हीट ऑफ फ्युजन असं देखील काही पुस्तकांमध्ये त्याचा उल्लेख केलेला आहे 
दे डू नॉट हैव अ डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन असं म्हटलं तरी देखील चालेल नेक्स्ट क्रिस्टलाईन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड क्रिस्टलाईन सॉलिड हे खरे सॉलिड्स आहेत मग ॲमरफस सॉलिड कसले आहेत ॲमरफस सॉलिड्स आर नॉट अ ट्रू सॉलिड्स याला आपण सुडो सॉलिड हा देखील शब्द वापरू शकतो ॲमरफस सॉलिड्स आर सुडो सॉलिड्स आर नॉट अ ट्रू सॉलिड्स और इवन दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज सुपर कूल्ड लिक्विड जसं आपण ग्लासला म्हणू शकतो ग्लास इज द सुपर कूल्ड लिक्विड एम सी क्यूमध्ये क्वेश्चन असाही विचारला जाईल विच ऑफ द फॉलोविंग इज सुपर कूल्ड लिक्विड आणि चार ऑप्शन दिलेले असतील तुम्हाला जसं की एन एस एल असेल एखादा मेटल असेल उदाहरणार्थ सोडियम असेल आणि अजून एखादा कंपाऊंड दिलं जाईल आणि एक ॲमॉर्फस सॉलिड दिलं जाईल उदाहरणार्थ ग्लास तर करेक्ट ऑप्शन इज ग्लास ग्लासला काय म्हणता येईल ग्रास इज नॉट अ ट्रू सॉलिड और इट इज सुलो सॉलिड और इट इज कॉल्ड ॲज सुपर कूल्ड लिक्विड नेक्स्ट दे आर अन आयसोट्रॉपिक कोण क्रिस्टलाईन सॉलिड्स ते अन आयसोट्रॉपिक आहे म्हणजे त्यांची प्रॉपर्टी काही फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनच सांगितल्या होत्या मी काल एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स आणि दुसरा आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स की जो डायरेक्शन मोजण्याची डायरेक्शन बदलली की त्या प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू देखील बदलते म्हणून त्या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो ती जो तो जो गुणधर्म आहे क्रिस्टलाईन सॉलिडचा त्याला आपण म्हणतो अन आयसोट्रॉपिक तसं ग्लासमध्ये सापडत नाही ग्लास इज अ आयसोट्रॉपिक म्हणजे ग्लासची कुठल्याही अँगलने रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मोजला तर तो सेम भरतो म्हणून ग्लासचा वापर लेन्समध्ये म्हणजे डोळ्यांचे लेन्स किंवा गॉगल्स बनवण्यासाठी ग्लासचा वापर केला जातो नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिट्वीन ॲमॉर्फस सॉलिड अँड क्रिस्टलाईन सॉलिड हा क्वेश्चन अत्यंत महत्त्वाचा आहे दोन हजार वीसच्या एक्झामला देखील हा क्वेश्चन विचारला होता आणि पाठीमागच्याही एक बऱ्याच एक्झामला हा क्वेश्चन विचारलेला आहे डिफरन्स तर बारावीमध्ये हा पहिलाच डिफरन्स आहे जुन्या सिलेबसप्रमाणे सांगायचं झालं तर बारावीच्या चॅप्टर जे बारावीच्या सिलेबसमध्ये म्हणजे पार्ट वनच्या सिलेबसमध्ये साधारणत सात डिफरन्स होते त्यामधला एक डिफरन्स विचारण्याची शक्यता ही सत्तर टक्के होते म्हणजे सत्तर टक्के चान्सेस आहेत एक डिफरन्स विचारण्याचा ठीक आहे सातमधला हा पहिला डिफरन्स क्रिस्टलाईन सॉलिड अँड ॲमॉर्फस सॉलिड तर तुम्हाला ॲटलिस्ट चार पॉईंट लिहिणं अपेक्षित आहे एक्सक्लुडिंग एक्झाम्पल एक्झाम्पल इज नॉट द डिफरन्स एक्झाम्पल हे डिफरन्समध्ये कन्सिडर केलं जात नाही तुम्हाला सेपरेट चार पॉईंट लिहावे लागतात प्रत्येक पॉईंटला अर्धा मार्क याप्रमाणे दोन मार्कांसाठी कुठलाही डिफरन्स विचारला तर दोन मार्कांसाठी तुम्हाला त्याचं उत्तर लिहावं लागतं ठीक आहे तर फर्स्ट आहे प्रॉपर्टी क्रिस्टलाईन सॉलिड अँड ॲमॉर्फस सॉलिड एक प्रॉपर्टी असेल ती प्रॉपर्टी क्रिस्टलाईन सॉलिडमध्ये कशी असते आणि ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये कशी असते पहिली प्रॉपर्टी आहे अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स पार्टिकलची अरेंजमेंट कशी असते तर पाठीमागं सांगितल्याप्रमाणे क्रिस्टलाईन सॉलिडच्या पार्टिकलची अरेंजमेंट ही ऑर्डर्ड असते आणि बऱ्याच काळापर्यंत लाँग रेंज जेवढा लांब तुमचा क्रिस्टल तयार होणार आहे तेवढ्या लांब त्या पार्टिकलची अरेंजमेंट तशीच असते जशी ठरलेली आहे तशीच अरेंजमेंट होत असते पण ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये मात्र तसं नाही ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये ती अरेंजमेंट थोड्या काळासाठी ऑर्डर्ड असते आणि नंतर त्यांची अरेंजमेंट डिस्टर्ब होऊन जाते दे हॅव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट अरेंज थोड्या काळासाठी त्यांची अरेंजमेंट ही ऑर्डर्ड असते त्यानंतर त्यांची ऑर्डर ही डिसऑर्डर होत जाते पार्टिकलची अरेंजमेंट नेक्स्ट शेप क्रिस्टलाईन सॉलिडला काही जॉमेट्रिकल शेप्स असतात तसं ॲमॉर्फस सॉलिडला रेग्युलर शेप नसतात दे आर शेपलेस मिनिंगमध्येच दिलेले ॲमॉर्फस त्यांना फॉर्मच नाही आहे जर फॉर्म नसेल तर शेप पण नसणार आहे सो ॲमॉर्फस आर इरेग्युलर इन शेप आणि क्रिस्टलाईन सॉलिड्स दे हॅव कॅरेक्टरिस्टिक जॉमेट्रिकल शेप मेल्टिंग पॉईंटचा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा मेल्टिंग पॉईंट क्रिस्टलाईन सॉलिडचा शार्प असतो ॲमॉर्फस सॉलिडचा शार्प मेल्टिंग पॉईंट नसतो दे बिकम सॉफ्ट फर्स्ट अँड देन दे स्टार्ट मेल्टिंग विथ अ वाईल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर सुरुवातीला ते मऊ होतात सॉफ्ट होतात आणि नंतर हळूहळू मेल्ट व्हायला सुरुवात होतात पण ते एकदम मेल्ट होत नाहीत हळूहळू मेल्ट होत जातात टेम्परेचर जरी वाढलं तरी ते मेल्टच होत जातात नेक्स्ट नेचर नेचर कसं आहे तर क्रिस्टलाईन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स खरे सॉलिड्स आहेत मग ॲमॉर्फस सॉलिडला काय म्हणायचं ॲमॉर्फस सॉलिड्स आर सुडो सॉलिड सुपर कूल्ड सॉलिड ॲमॉर्फस सॉलिड नेक्स्ट आयसोट्रॉपी आयसोट्रॉपीच्या बाबतीत काय म्हणता येईल 
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मे और मे नॉट बी आइसोट्रॉपिक ते आइसोट्रॉपिक असतील किंवा नसतील नॉट शुअर काही यांच्यामध्ये असेल देखील आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी परंतु काही यांच्यामध्ये नसेल देखील परंतु ॲमॉर्फस सॉलिड्स आर शुअर अबाउट आइसोट्रॉपिक दे आर आइसोट्रॉपिक लाईक लिक्विड्स ते पाण्यासारखे किंवा कोणत्याही लिक्विडसारखे आयसोट्रॉपिक्स असतात कोणत्याही अँगलमधून जर त्यांचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किंवा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स मेजर केला तर त्या दोन्ही प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू ही एकसारखीच मिळेल म्हणून त्यांना म्हणायचं आयसोट्रॉपिक आणि क्रिस्टलाईन सॉलिड्स आर मे ऑर मे नॉट बी आयसोट्रॉपिक आयसोट्रॉपिकचे एक्झॅक्टली अपोजिट अन आयसोट्रॉपिक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाईन सॉलिड ठीक आहे ॲमॉर्फस सॉलिडचा आपल्याला एवढाच पार्ट आहे आता जे खरे सॉलिड्स आहेत या चॅप्टरचं नावचंच काय आहे सॉलिड स्टेट म्हणजे आपण या चॅप्टरमध्ये काय पाहणार आहोत सॉलिडबद्दलची माहिती मग कोण सॉलिड जे खरे सॉलिड्स आहेत ते सॉलिड्स आपण घेणार ठीक आहे तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाईन सॉलिड या चॅप्टरमध्ये इथून पुढं आपण जे पाहणार आहोत ते सगळं असणार आहे क्रिस्टलाईन सॉलिड रिगार्डिंग क्रिस्टलाईन सॉलिड मी सांगितलं क्रिस्टलाईन सॉलिडला काहीतरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर असतं ज्या दोन पार्टिकलचं किंवा ज्या दोन सबस्टन्सचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर एकसारखं असेल त्याला आपण काय म्हणतो आयसोमॉर्फस बरोबर मॉलिक्युलर सॉलिड्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाईन सॉलिड क्रिस्टलाईन सॉलिड हे कशावरनं ठरवायचे वॉट इज इन माय सॉलिड सॉलिड्स इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स की ज्यांच्यामध्ये कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स असतात मग पार्टिकल्स कोणते कोणते असतील तर पार्टिकल्स मे बी ॲटम्स मे बी आयन्स और मे बी मॉलिक्यूल्स मी या तिघांवरनं कॅटेगरी ठरलेली आहे क्लासिफिकेशन ठरलेलं आहे क्रिस्टलाईन सॉलिडचं क्रिस्टलाईन सॉलिडमध्ये जर त्या सॉलिडमध्ये मॉलिक्युल्स असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार मॉलिक्युलर सॉलिड जर त्या सॉलिडमध्ये आयन्स असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार आयोनिक सॉलिड जर त्या सॉलिडमध्ये ॲटम्स असतील तर आपण त्याला काय म्हणणार नॉट ॲटॉमिक सॉलिड ॲटॉमिक सॉलिड म्हणायचं नाही असा कोणताही कन्सेप्ट सॉलिड स्टेट या चॅप्टरमध्ये नाही ॲटॉमिक सॉलिड तर ॲटम्स दोन टाईपचे असतात एक मेटल आणि एक नॉन मेटल्स जर ते पार्टिकल्स जर ते ॲटम्स असतील आणि त्यांच्यामध्येही पुढं जाऊन जर ते मेटल्स असतील तर त्यांना म्हणायचं मेटॅलिक सॉलिड आणि जर ते पार्टिकल्स नॉन मेटल्स असतील तर त्यांना म्हणायचं कोवॅलंट सॉलिड सो बेसिकली क्रिस्टलाईन सॉलिड इज क्लासिफाय इन टू अ फोर क्लासेस दॅट इज मेटॅलिक सॉलिड आयोनिक सॉलिड मॉलिक्युलर सॉलिड अँड कोवॅलंट सॉलिड आपण दोन आज कम्प्लीट करणार आहोत फर्स्ट मॉलिक्युलर सॉलिड मॉलिक्युलर सॉलिड कोणाला म्हणायचं की ज्या सॉलिडमध्ये कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल कशाचे असतील मॉलिक्युलचे असतील त्यांना काय म्हणायचं मॉलिक्युलर सॉलिड आता हे मॉलिक्युलचं परत डिवायडेशन झालेलं आहे बघा अकरावीला आपण पाहितलेले मॉलिक्युल्स दोन टाईपचे असतात एक पोलार मॉलिक्युल दुसरं नॉन पोलार मॉलिक्युल मग जर मॉलिक्युल पोलार असतील तर या मॉलिक्युलर सॉलिडचे देखील परत पुढं प्रकार पडलेले आहेत फर्स्ट पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड म्हणजेच ज्या मॉलिक्युलर सॉलिडमधले मॉलिक्युल्स हे पोलार असतील त्यांना म्हणायचं पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड मग कोण कोण आहे पोलार मॉलिक्युल्स आणि कशावरनं ठरवायचं की हा मॉलिक्युल पोलार आहे का नाही तर त्याला एक पॅरामीटर सांगितलं होता डायपोल मुवमेंट ज्या मॉलिक्युलची डायपोल मुवमेंट ग्रेटर दॅन झिरो असते किंवा अदर दॅन झिरो नन दॅन झिरो झिरोपेक्षा वेगळी असते किंवा झिरोपेक्षा जास्त असते त्यांना म्हणायचं पोलार मॉलिक्युल फॉर एक्झाम्पल एच सी एल एच टू एस एक्सेट्रा हे सगळे पोलार मॉलिक्युल्स आहेत ठीक आहे दे हॅव डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन त्यांच्यामधलं इंटरॅक्शन पण आपण अकरावीला पाहिजेलं आहे त्यांच्यामधलं इंटरॅक्शन कुठलं असेल या दोन मॉलिक्युलमधला कोणता फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल तर डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन ठीक आहे क्रिस्टलाईन सॉलिड चे जे क्लासिफिकेशन पडलेले आहेत त्याला दोन पॅरामीटर ॲप्लिकेबल आहेत बघा मी परत एकदा सांगतो एक तर तो सॉलिड कोणत्या पार्टिकलपासून बनलेला आहे आणि दुसरं त्या पार्टिकलमध्ये कोणता फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन आहे फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन आहे जर त्या पार्टिकल्स मॉलिक्युलपासून बनलेले असतील तर त्यांना आपण काय म्हणणार मॉलिक्युलर सॉलिड मग त्यांच्यामध्ये कोणतं फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन आहे हे कसं ठरतं तर त्या मॉलिक्युलचं नेचर काय जर ते पोलार असतील 
तर त्याला आपण म्हणणार पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड आणि दोन पोलार मॉलिक्युलमध्ये आपल्याला माहिती आहे कोणतं इंटरॅक्शन असतं तर डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन हे जे सगळे इंटरॅक्शन्स आहेत हे आपण अकरावीमध्ये डिटेलमध्ये पाहिलेले आहेत सगळेच्या सगळे ठीक आहे या मॉलिक्युलर सॉलिडची अजून प्रॉपर्टी काय असते पोलार मॉलिक्युलर सॉलिडची तर दे आर पोलार मॉलिक्युल्स आर सॉफ्ट अँड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ते मूव असतात आणि त्यांच्यामधनं इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी किंवा इलेक्ट्रिक कंडक्टन्स पास होत नाही जसं पोलार आहे याचा अर्थ नॉन पोलार मॉलिक्युल्स देखील असतात सो सेकंड टाईप ऑफ मॉलिक्युलर सॉलिड इज नॉन पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड नॉन पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड कोणाला म्हणायचं की ज्या मॉलिक्युलर सॉलिडमध्ये मॉलिक्युल्स आर नॉन पोलार इन नेचर आर कॉल्ड ॲज नॉन पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड मग नॉन पोलार मॉलिक्युल्स कोणाला म्हणायचं पुन्हा एकदा अप्लाईंग क्रायटेरिया डायपोल मुवमेंट ज्या मॉलिक्युलची डायपोल मुवमेंट झिरो असते त्यांना आपण काय कन्सिडर करतो नॉन पोलार मॉलिक्युल्स फॉर एक्झाम्पल सी ओ टू एच टू सी एल टू सी एच फोर अँड वीकली पोलाराइज सी ओ ॲक्च्युली सी ओ इज अ पोलार मॉलिक्युल बट इज अ व्हेरी वीक याची पोलॅरिटी फार कमी असते म्हणून तो नॉन पोलारमध्ये देखील कन्सिडर केलेला आहे जसं पोलार मॉलिक्युलमध्ये बघा वरती दिलेलं आहे पोलार मॉलिक्युलमध्ये डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन असतं तसं दोन नॉन पोलार मॉलिक्युलमध्ये कोणतं इंटरॅक्शन असेल दोन पोलार असतील तर डायपोल डायपोल बघा मी अकरावीतला कन्सेप्ट सांगतो आहे दोन पोलार मॉलिक्युल असतील तर त्यांच्यामधलं इंटरॅक्शन डायपोल डायपोल एक पोलार असेल एक नॉन पोलार असेल तर त्यांच्यामधलं इंटरॅक्शन आयन सॉरी डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरॅक्शन आणि दोन्हीच्या दोन्ही जर नॉन पोलार असतील तर त्यांच्यामधलं इंटरॅक्शन वंडरबॉल फोर्सेस लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस सगळ्यात वीक जे फोर्सेस असतात त्या टाईपचे फोर्सेस या नॉन पोलार मॉलिक्युलर बॉन्डिंगमध्ये सापडतात दे हॅव वीक डिस्पर्शन फोर्सेस लंडन फोर्सेस किंवा वंडरबॉल फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन त्यांच्यामधलं फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन त्यांची प्रॉपर्टी आणि नॉन पोलार मॉलिक्युलची प्रॉपर्टी दोघांची प्रॉपर्टी देखील एकसारखीच असते दॅट मीन्स लाईक पोलार मॉलिक्युल नॉन पोलार इथं बाय मिस्टेक पोलार झालेलं आहे नॉन पोलार मॉलिक्युल्स और सॉलिड्स आर सॉफ्ट अँड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दोघांची प्रॉपर्टी देखील एकसारखीच असते नेक्स्ट मॉलिक्युलर सॉलिडमधलाच पुढचा टाईप आहे हायड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्युलर सॉलिड तर हायड्रोजन बॉन्ड हाही पॉईंट आपल्याला अकरावीला झालेला आहे हायड्रोजन बॉन्ड कोणामध्ये असतो दिस टाईप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द हायड्रोजन ॲटम ऑफ वन मॉलिक्युल अँड हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम ऑफ अनादर मॉलिक्युल और नेबरिंग मॉलिक्युल मग नेबरिंग मॉलिक्युलमधला हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम कोणता ते तीनच आहेत एक फ्लोरिन नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन सो हायड्रोजन बॉन्डिंग द मॉलिक्युल ऑफ सच सॉलिड कंटेन्स अ कोवॅलंट बॉन्ड बिट्वीन हायड्रोजन अँड फ्लोरिन ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन यांच्यामध्येच फक्त हायड्रोजन बॉन्डिंग हे सापडतं ॲक्च्युली हायड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाईप ऑफ पोलार पोलार इंटरॅक्शन किंवा डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन फॉर एक्झाम्पल एन एच थ्री एच टू ओ एच एफ या मॉलिक्युलमध्ये आपल्याला स्पेशली हायड्रोजन बॉन्डिंग या दोन मॉलिक्युलमध्ये म्हणजे कोणतेही दोन मॉलिक्युल घ्या तर त्यांच्यामध्ये या टाईपचं बॉन्डिंग आपल्याला पाहायला मिळेल हायड्रोजन बॉन्डिंग इन आईस बर्फामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असतं हे सगळ्यांना माहिती आहे त्याच्या वरती एक्झाम्पल दिलेलं आहे एच टू ओ मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हा क्वेश्चन बऱ्याचदा विचारलेला आहे एम सी क्यूमध्ये हा क्वेश्चन विचारला जातो त्याचा आन्सर आहे आपण देऊ शकतो काय असेल बघा वॉट इज ॲक्च्युअल वॉल्युम ऑफ वॉटर मॉलिक्युल इन वन मोल वॉटर एक मोल पाणी घेतलं तर त्याच्यामध्ये त्या पाण्याचं वॉल्युम किती असेल आपल्याला काय विचारलं आहे वॉल्युम विचारलेलं आहे तर आपण जनरली काय विचार करणार वन मोल म्हणजे किती अठरा ग्रॅम पाणी बरोबर एक मोल म्हणजे अठरा ग्रॅम पाणी मग अठरा ग्रॅम पाणी म्हणजे किती कारण पाण्याची डेन्सिटी तर वन असते आणि जर डेन्सिटी वन असेल तर वन ग्रॅम इज इक्वल टू वन एम एल मग याची डेन्सिटी किती येणार याचं वॉल्युम किती येणार एक मोलचं अठरा ग्रॅम पाणी म्हणजे एक ग्रॅम पाणी एक एम एल तर अठरा ग्रॅम म्हणजे अठरा एम एल आणि असा ऑप्शन तिथं दिलेला असतो आणि आपण लगेच त्याच्यावरती टेकमार्क होतो थोडं आपण डिटेलमध्ये पाहूया एक मोल 
पाण्याचं ॲक्च्युअल वॉल्युम विचारलेलं आपल्याला पुढं एक शब्द दिला आहे त्यांनी बघा ॲक्च्युअल या ॲक्च्युअलचा अर्थ काय होतो बघा द वॉल्युम ऑफ सिंगल वॉटर मॉलिक्युल आता हे स्पेक्ट्रोस्कोपिकली आणि एक्सपेरिमेंटली डिटर्माइन केलेलं आहे एक जर पाण्याचा मॉलिक्युल घेतला तर त्यामध्ये दोन हायड्रोजनचे ॲटम्स आणि एक ऑक्सिजनचा ॲटम असतो या सगळ्यांचं या दोन हायड्रोजन आणि एक ऑक्सिजनचा मिळून एक एच टू ओचा मॉलिक्युल तयार होतो या एका एच टू ओचा मॉलिक्युल जो आपल्या डोळ्यांना दिसत देखील नाही आहे एवढा लहान मॉलिक्युल असतो त्याचं जर वॉल्युम घेतलं तर ते साधारणतः फिफ्टीन इंटू टेन टू पावर मायनस ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर क्यूब साधारणतः एवढं वॉल्युम असतं आपल्याला एक मोलचं काढा सांगितलेलं आहे एक मोल पाणी म्हणजे किती की ज्या पाण्यामध्ये किती नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असतील पाण्याचे राईट आय बॅक ऑर्डर नंबर इतके म्हणजे किती सिक्स पॉईंट झिरो इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स मग या सगळ्या मॉलिक्युलचं मिळून वॉल्युम किती असणार आहे इज इक्वल टू ऍक्च्युअल वॉल्युम सिक्स पॉईंट झिरो इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्युल्स इज इक्वल टू सिक्स पॉईंट झिरो ट्वेंटी टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाय बाय अ सिंगल वॉल्युम ऑफ सिंगल मॉलिक्युल एका मॉलिक्युलचं वॉल्युम किती असतं तर साधारणतः फिफ्टीन इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी फोर मायनस ट्वेंटी फोर हे मल्टिप्लिकेशन केलं तर ॲन्सर येतं नाईन सेंटीमीटर क्यूब आणि आपण किती काढलं होतं बट वन मोल वॉटर इज इक्वल टू एटीन ग्रॅम इज इक्वल टू एटीन सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे जरी पाणी पाणी मी काय म्हणतो आहे पाणी जरी पाणी अठरा एम एल किंवा सेंटीमीटर क्यूब दोघांचं युनिट तेच आहे युनिटमध्ये काही फरक पडत नाही एक सेंटीमीटर क्यूब घ्या किंवा एक एम एल घ्या जर पाणी अठरा सेंटीमीटर क्यूब असेल तर त्या अठरा सेंटीमीटर क्यूब पाण्यामध्ये पाण्याच्या मॉलिक्युलने ॲक्च्युली किती जागा व्यापलेली असते नाईन सेंटीमीटर क्यूब याचा अर्थ असा होतो हाफ ऑफ द स्पेस इन अ वॉटर इज एम टी ओनली हाफ ऑफ द स्पेस इज ॲक्युपाईड बाय वॉटर मॉलिक्युल्स आता क्वेश्चन पुढं असा विचारला जाईल व्हॉट इज द वॉल्युम ऑफ व्हॉट इज द ॲक्च्युअल वॉल्युम ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स इन टेन लिटर अँड ॲन्सर विल बी फाईव्ह लिटर जर दहा लिटर पाणी असेल तर त्याच्यामधलं ॲक्च्युअल वॉल्युम किती ॲक्युपाय केलेलं आहे पाचच लिटर वॉल्युम ॲक्युपाय केलेलं आहे उरलेलं वॉल्युम हे एम टी असतं सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड आपण आज ॲमरफ सॉलिड पाहितलं त्याच्या प्रॉपर्टीज पाहितल्या त्यांच्यामधला डिफरन्स जो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे डिफरन्स बिटवीन ॲमरफ सॉलिड अँड क्रिस्टलाईन सॉलिड त्यानंतर आपण पाहितलं एकदा रिव्हाइज करतो ठीक आहे आपण ॲमरफ सॉलिड पाहिलं त्याच्यावर एक्झाम्पल्स पाहितले नंतर प्रॉपर्टीज ऑफ ॲमरफ सॉलिड पाहितले त्यानंतर डिस्टिंग्विश हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाईन सॉलिड अँड ॲमरफ सॉलिड हे डिफरन्सेस पाहितले चार डिफरन्सेस लिहायचे त्याच्यातले त्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाईन सॉलिड क्रिस्टलाईन सॉलिडचं क्लासिफिकेशन हे त्यांच्यामध्ये कोणते पार्टिकल्स आहेत कोणत्या टाईपचे पार्टिकल्स आहेत आणि त्यांच्यामधलं फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन कोणतं आहे याच्यावरून ठरतं जर पार्टिकल्स मॉलिक्युल्स असतील तर त्याला आपण म्हणू मॉलिक्युलर सॉलिड मग यांच्यामध्ये परत इंटरॅक्शन मॉलिक्युलमध्ये कोणत्या टाईपचं फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन आहे त्यावरून त्यांचे टाईप्स पडतात पहिला टाईप आहे पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड नेक्स्ट वन नॉन पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड अँड थर्ड वन हायड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्युलर सॉलिड म्हणजे आपण आज मॉलिक्युलर सॉलिड साधारणतः कवर केलेलं आहे आणि हायड्रोजन बॉन्डिंग हे पाण्यामध्ये कसं असतं तर जेवढं वॉल्युम असेल पाण्याचं तर त्याच्यामधले ॲक्च्युली निम्मेच पार्टिकल्स निम्मच वॉल्युम हे पाण्याच्या मॉलिक्युलने व्यापलेलं असतं हाफ ऑफ द स्पेस ॲक्युपाईड अँड हाफ ऑफ द स्पेस ऑफ वॉटर इज एम टी उद्या आपण पाहणार आहोत आयोनिक सॉलिड मेटॅलिक सॉलिड अँड कोवॅलंट सॉलिड ओके थँक्यू